안녕하세요 드림지게 차입니다 날씨가 이제 많이 선선해 졌어요 물론 밤 얘기고 낮에 햇볕은 아주 아주 강렬합니다 자 오늘 하는 작업은 무엇이냐 그렇죠 운동장에 소금을 뿌리는 작업이거든요 이건 무슨 작업이냐면 은 지금 보시면은 풀이 자라는 곳이에요 이 운동장 그가 쪽에는 풀이 잘 자라죠 이게 뽑아도 뽑아도 끝이 없습니다 그래서 이제 방학 때쯤이면은 이런 식으로 소금을 살포를 해요 소금을 살포를 해서 흙과 섞어 주면은 저 풀이 잘 자랄 수 없게 되죠 만약 이런 걸 안하게 되면은 장마철 한번 지나고 나면은 또는 방학이 지나고 나면은 이곳은 정글이 될 거예요 이렇게 방학 기간에도 또는 사람들이 없는 이 순간에도 많은 작업을 하고 있습니다 자 지금 이제 이 소금을 살포를 하고 있는데 들고 다니다 보니까 이 톤백 자루가 끊어지는 경우도 있고 또 이게 흔들흔들 합니다 많이 소금이 잘 안나와서 자꾸 흔들어 주다 보면은 저 자루가 줄이 끊어져요 그래서 좀 세심하게 움직여야 되죠 근데 뭐 손으로 잡고 가는 게 아니기 때문에 흔들림은 어쩔 수 없습니다 골고루 골고루 뿌려 주는데 주로 사이드 쪽에는 소금을 좀 많이 좀 뿌려 주고 운동장 가운데 쪽으로 갈수록 조금만 뿌려 줘도 되겠죠 가운데 쪽은 풀이 잘 자라지를 않아요 아무래도 이제 사람들도 많이 다니고 하다 보니까 조금 덜 자라는 것 같아요 그리고 이제 하다 보면은 이 사이드 쪽으로 지게차가 많이 들어가야 되는데 저런 곳이 또 땅이 물러서 지게차가 잘 빠집니다 오늘 작업할 때도 한번 빠질 뻔 했는데 그래도 예전에 제가 경험이 있기 때문에 빠질만 하다 싶으면 안 들어가죠 지금 이제 저 차로 해서 이걸 이제 끌고 다니면서 나중에 소금을 넓게 퍼줄, 퍼질 건데 펴줘야 되는데 그게 이제 저 사이드 쪽에는 잘안 펴지기 때문에 사람이 수 작업을 해야 돼요 그러다 보니까 그쪽은 좀 소금을 많이 좀 뿌려 줘야 됩니다 사이드 쪽에 소금을 많이 뿌려 주고 내 가운데로 들어갈수록 조금만 뿌려 줘도 되죠 요거 배식 잘 해야 되죠 군대에서도 배식에 실패하면 큰일 나는 것처럼 이 소금도 골고루 잘 살포를 해 줘야 돼요 어쨌든 이 작업을 매년 해오고 있기 때문에 저는 이제 어느 정도 요령이 생겼는데 이 지금 이제 보시면은 제가 그 지게발 구멍에 야를 꽂아 주지 않았는데 원래 야를 꽂아 줘야지 야라는 것은 이제 제 동영상을 보시면 나와 있습니다 저 구멍에 무엇인가 세부치 꽂아 줘서 저 톤백 자루가 앞으로 쏟아지지 않게 만들어서 작업을 하는 게 좋아요 이게 미끄럽잖아요 지게발이 미끄럽기 때문에 급하게 다니다 보면은 저 자루가 앞으로 미끄러져 가기도 하고 또 틸트를 많이 안게 되면은 안쪽으로 밀려오기도 합니다 지금 요 왼쪽 부분이 땅이 굉장히 약했었어요 그래서 이제 이곳에서 회전을 하다 보니까 요 부분이죠 굉장히 약합니다 땅이 이런 곳에서는 회전을 하면 안 되는데 지금 제가 회전을 하고 있죠 요 회전하면서 뒤쪽 바퀴 쪽이 많이 빠지더라고요 그래서 이제 그 다음부터는 그쪽 갈 때는 긴장을 하게 되죠 작년에 할 때는 약두번 정도 빠졌던 것 같아요 지게차가 두번 정도 빠져서 그큰 화물차로 다 땡겨 줬던 것 같아요 그두 번이나 빠졌었는데 그때도 꽤 고생했죠 지금 한여름 떼약볕에서 이 작업을 하다 보니까 그나마 이제 지게차 하는 저는 힘을 쓰는 작업이 아니기 때문에 그냥 할만 합니다 근데 이제 그 운동장에서 작업하시는 분들이 있어요 이거 모래를 피기도 하고 또 풀도 어느 정도 제거를 해주고 하시는 분들은 굉장히 고생을 하시, 하시죠 
엄청 뜨거운 날씨였습니다. 대부분 장마철 지나고 나서 태풍 불고 이 더위가 싹 물러가는데 올해는 아직까지도 낮에는 엄청 더운 날씨가 계속되고 있죠. 아침 저녁 그리고 밤에는 제법 날씨가 많이 선선해졌습니다. 이제 약 한두 달 오면은 곧 춥다 춥다 할 날이 멀지 않았어요. 그러나 이제 낮에는 완전히 한여름이죠 아직까지. 자 지금 밑에 있는 이 장비를 저 하물차에 매달고 다니면서 이 모래와 운동장의 그 흙이 잘 섞이게 펴줄 거예요. 저는 이 소금만 골고루 뿌려주면 제 임무는 끝이죠. 올해는 이 작업도 많지가 않아요. 올해는 몇 군데 못했는데 작년에는 굉장히 많이 했죠. 여름박 동안 꽤 많은 곳을 했었습니다. 올해는 뭐 많이 줄어들었어요. 물경기 때문인지 예산이 부족해서 그런지 몰라도 어쨌든 뭐 그런 깊은 뜻은 모르겠고 작년보다 일이 많이 줄었다는 거 자, 요거 작업하면서 아까 조심해야 될게 사이드 쪽으로 많이 다니기 때문에 지게차 빠지는 거 조심해야 되고 또요 자루에 끈이 끊어지는 거 조심해야 되고 이 자루가 앞뒤로 밀려 다니는 거 조심해야 되고 그렇게만 조심하면 되죠. 그리고 이제 이걸 들고 다니기 때문에 시야가 좋지 않습니다. 그래서 이제 밑에 작업하시는 분들 운동장에서 작업하시는 분들도 조심해야 되고 그렇겠죠. 그리고 이제 이 운동장에도 구조물들이 많이 있어요. 농구 골대라든가 또는 이제 왼쪽에 그 그쪽에 보면은 스탠으로 이렇게 구조물이 있는데 그런 것도 이제 지게발로 찍을 수가 있어요. 높이 들고 다니다 보니까 그런 걸 조심하셔야 됩니다. 너무 빨리 달려도 안 되고 살살 다녀도 안 되고 적당하게 소금이 많이 필요한 곳에서는 조금 천천히 다녀주고 소금이 많이 필요하지 않은 곳에서는 빨리 다니면서 골고루 작업을 해줘야 되죠. 이게 사실 오늘 이제 이달 오전에 작업하고 오후에 작업한 건데 오전에 작업은 정말 잘 됐습니다. 근데 오후에는 조금 제가 생각했을 때 미진하게 된것 같아요. 그게 뭐또다 카메라 찍는다고 생각하면 잘 안되는 거 있죠. 어쨌든 오전에는 굉장히 이쁘게 잘 뿌려졌어요. 자, 저 앞에 장애물이 있어서 잠깐 내려놓고 장애물을 좀 치우고 다시 작업을 하도록 하겠습니다. 근데 바닥에 내려놨으니까 더 이상 내려오진 않죠. 자, 들고 또 이동하도록 하겠습니다. 이런 부분, 사람의 손길, 발길이 많이 다 가지 않는 곳은 특히 풀이 잘 자라나거든요. 이 골대 안에도 많이 집어넣어줘야 되는데 지금 요 자루의 구멍이 크게 뚫렸냐 작게 뚫리느냐에 따라서 그 속도를 조절해 주면 되겠죠. 자, 이곳 아까 빠지던 곳 조심해야 됩니다. 저 앞에 많이 파여 있죠. 지금 저런 식으로 저런 사이드 쪽은 지형이 굉장히 약하거든요. 자, 이렇게 뭐 간단한 작업이죠. 사실 이거. 또 오늘 여기서 두 자루 뿌렸는데 어렵지 않은 작업이에요. 운동장이 좀 작기 때문에 두 자루 갖고 충분했습니다. 자, 이제 오늘 작업 이런 식으로 이제 했다는 거 별거 아니죠? 몇 가지 주의사항만 조심하면서 하다 보면은 어렵지 않은 작업이에요. 
이런 작업 안전사고에 주의하면서 하면 될것 같아요 이런 곳 가운데 쪽은 풀이 잘 안나는 곳이죠 자 이곳은 이제 또제 저의 집과 굉장히 가까운 곳에 있는 곳이에요 바로 여기서 저의 우리 아파트도 보이고 있습니다 사실은 우리 아파트도 보이고 있어요 그럼 이제 마지막 남은 여름 화이팅 하시고요 언제든지 안전하, 운전하시기 바랍니다 감사합니다